웹스퀘어 퀵하이드입니다. 서브미션에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 한 개의 서브미션으로 여러 개의 객체 데이터를 로딩하는 방법을 설명합니다. 서브미션을 통해 데이터를 로딩할 타겟, 즉 객체가 여러 개인 경우 한 개의 서브미션을 실행하여 모든 객체 의 데이터를 로딩할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 스튜디오에서 레디오와 실렉트 박스를 생성하십시오. 젠더 항목은 레디오로 시티 항목은 실렉트 박스로 구성한 예제입니다. 브라우저에서 확인하면 젠더와 시티 항목을 클릭해도 아무것도 표시되지 않습니다. 선택 항목을 표시하기 위해 데이터 리스트를 바인딩 해보겠습니다. 시티 항목은 실렉트 박스로 구성했습니다. 데이터 리스트 1이 시티 실렉트 박스를 위해 정의되어 있습니다. 실렉트 박스를 더블 클릭한 후 바인딩 할 데이터 리스트로 데이터 리스트 1을 선택하십시오. 시티 항목 위에는 젠더 항목이 있습니다. 젠더 항목은 레디오로 구성했습니다. 데이터 리스트 2가 젠더 레디오를 위해 정의되어 있습니다. 레디오를 더블 클릭한 후 바인딩 할 데이터 리스트로 데이터 리스트 2를 선택하십시오. 이제 각 컴포넌트와 바인딩된 두 개의 데이터 리스트에 데이터를 로딩해야 합니다. 한 개의 서브미션을 통해 이 작업을 수행해 보겠습니다. 상단의 첫 번째 트리거를 클릭하면 달러피 엑시큐트 서브미션 함수가 실행됩니다. 달러피 엑시큐트 서브미션 함수로 실행하는 서브미션 1을 설정해 보겠습니다. 서브미션의 타겟 항목으로 앞에서 바인딩한 데이터 리스트들을 추가하십시오. 타겟 항목 옆에 데이터 컬렉션 버튼을 클릭하고 추가할 데이터 리스트 아이디들을 차례로 선택하면 됩니다. 데이터 리스트를 여러 개 추가할 수 있습니다. 추가된 데이터 리스트들의 데이터가 정의된 파일을 URL 액션 항목으로 설정하십시오. 즉, 추가한 파일에는 셀렉트 박스 및 레디오와 바인딩된 두 개의 데이터 리스트, 데이터 리스트 1과 데이터 리스트 2에 로딩할 데이터들이 모두 정의되어 있어야 합니다. 서브미션 1을 클릭하면 이두 개의 데이터 리스트에 모두 데이터가 로딩되어야 합니다. 현재 아무 항목도 표시되지 않습니다. 화면을 다시 로딩하고 첫 번째 트리거를 클릭합니다. 시티 항목에는 데이터 리스트 1의 데이터가, 젠더 항목에는 데이터 리스트 2의 데이터가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.